হচ্ছে দেশের যে একাত্তরটি আসনে নির্বাচন হচ্ছে তার মেয়াদ আর পঞ্চান্ন অর্থাৎ তার এক ঘন্টার মধ্যেই ইভিএম বন্দি হয়ে যাবে একাত্তর জন একাত্তরের মানে একাত্তরটি ইভিএম সকাল থেকে আপনারা দেখেছেন আমরা কিভাবে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আপনাদের আপডেট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির করেছি রাজ্যের যে আটটি আসনে আজকে নির্বাচন হচ্ছে সেই আটটি আসনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনারা পেয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা এসছেন সকাল থেকে তাদের মতামত দিয়েছেন তারা কিভাবে তাদের এই ভোটটা দেখছেন এই নির্বাচন কতটা ক্রুশিয়াল সেই সম্পর্কে তাদের মতামত রেখেছেন এখন এই পর্যায়ে একেবারে আমরা শেষের পর্যায়ে এসেছি কারণ পাঁচটা পর্যন্ত ভোট চলবে এই পর্যায়ে আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন আমার পাশে আছেন বিজেপি পক্ষ থেকে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ দা আপনাকে নমস্কার স্বাগত জানাচ্ছি আছেন চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেস তরফ থেকে চণ্ডীদা আপনাকে স্বাগত আছেন আপনারা আপনারা আপনাদের মত রায় কীরকমভাবে ভোট দেখলেন কতটা শান্তি পেয়েছেন কতটা অশান্তি দেখলেন কতটা বিক্ষিপ্ত অশান্তি কতটা কি সমস্ত কিছু নিয়ে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন আমি প্রথমেই চণ্ডীদা আপনার কাছে যাব চণ্ডীদা আপনাদের একটা খুব বড় আজকে ধরুন একটা চ্যালেঞ্জ গত পাঁচ বছর আপনার ক্ষমতার বাইরে ক্ষমতার বাইরে বলতে একেবারে স্বাধীনতার পর থেকে মনে হয় এভার লেস্ট হয়ে গেছিল পঞ্চাশের নিচে আপনাদের সংখ্যায় নেমে গেছিল এবারে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন যে কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস সেটা অনেকটাই চাঙ্গা এবং আপনারা ক্ষমতা দখলের দৌড়ে কিন্তু প্রথম সারিতে প্রথম মুখ কি মনে হচ্ছে এই যে আজকের চার দফার যে নির্বাচন হয়ে গেল চার দফার নির্বাচনে আপনার কি মনে হচ্ছে যে যে কংগ্রেস যে গতিতে এগোনোর কথা ছিল ততটা কি পার পেরেছে কি খবর আপনাদের কাছে বা এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও যদি বলা হয় একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের খবর এখন আমি বলছি না হুম প্রথমে সর্বভারতীয় খবরে যেটুকু আমাদের যোগাযোগ সেই মতো যা খবর তাতে আমরা ঠিক পজিশনে আছি এবং আগামী তেইশ তারিখে হয়তো আমরা দেখাতে পারব মানে নিরঙ্কুশ একক কংগ্রেস কংগ্রেস এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিকে এগোচ্ছে বলে খবর আছে আপনাদের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার দিকে এখনই এগোচ্ছে কিনা জানি না তবে এবারে ভোট যা চলছে তবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা কারণই থাকবে না মানে সেক্ষেত্রে আপনাদের একটা হান পার্লামেন্টের একটা আশঙ্কা করছে একদম এতে কোনো দ্বিমত নেই আচ্ছা আর রইল পশ্চিমবঙ্গের ভোট পশ্চিমবঙ্গের ভোট তো আজ আজকে সকাল সকালবেলা টিভিতে একটা ক্যাপশন দেখছিলাম এবিপি হ্যাঁ সে ক্যাপশনটাতে লেখা আছে যে বাঙাল কা মারপিট ওয়ালা চৌথা ভোট চাল রা মানে কত বড় লজ্জা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটা চিন্তার বাইরে মানে এই যে একটা অদ্ভুত মানে আজকে পশ্চিমবঙ্গ আমার আমরা পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ আমরা শিখিয়েছি আর আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেখানে আমরা কিন্তু এখন সবারই নিচে চলে এলাম বিহার ঝাড়খণ্ড উত্তরপ্রদেশ এরা একটা কোথাও কোনো খবর নেই খালি খবর পশ্চিমবঙ্গ আবার যেটুকু দেখা সেই সময় আমি বলছি আমি যেটুকু দেখেছিলাম সেই সময় হ্যাঁ মোটামুটি ঠিকই ছিল কোন রকম সেরকম এইরকম মানে এত নম্বর আমি আমরা কখনো দেখি আচ্ছা উনিশশো বাহাত্তর সাল নিয়ে বামেরা এখনো পর্যন্ত সোচ্চার হন আমি এই বিষয়টা নিয়ে একটু অমিতাভ দার কাছে যাব উনিশশো বাহাত্তর আজও বলা হয় যে উনিশশো বাহাত্তর একটা সন্ত্রাসের একটা ভোট এবং নাকি আজকের এই যে সন্ত্রাস নাকি সে বাহাত্তরকেও ছাপিয়ে গেছে কি বলবে অমিতাভ দা দেখুন বাহাত্তরের ঘটনা সবাই জানে আর আজকের ঘটনা সবাই দেখতে পাচ্ছে বাহাত্তরে যে পরিমাণ খুন খারাপি যতটুকু হয়েছিল প্রোটেস্ট হয়েছিল তার শতগুণ বেশি এখন হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে এখন দুর্গাপুরের বুকে আমি দুর্গাপুরের কথাই বলি সকাল থেকে কমসে কম আমাদের মানে ওয়ার্ডে যদি বলি বিয়াল্লিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে মোটামুটি তেরোটা ওয়ার্ডে ওরা দখল করে ছাপ্পা ভোট করছে 
আমরা যাও আমরা ইলেকশন কমিশনারকে কমপ্লেন করি ইমিডিয়েটলি এবং তারপরে ওনারা অ্যাকশন নেয় ছাপ্পা ভোট কিছু কিছু না বলে ছাপ্পা ভোট করছে একদম এমএমসি এমএমসি তিনটে স্কুল আছে ছাপ্পা ভোট করেছে কিভাবে জেমুয়াতে ছাপ্পা ভোট শুরু করেছিল পাবলিক গিয়ে নি ওটাকে প্রটেস্ট করেছে জেমুয়ার খবর টিভি সবাই দেখতে পাচ্ছে আর কাউন্সিলর না নিজে দাঁড়িয়ে এমএমসি তে কাউন্সিলর নিজে ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা করছে ডিডিপিএসে ডিডিপিএসে শুরুতে ছাপা ওঠার চেষ্টা করেছিল লোকলে এসে প্রটেস্ট করার জন্য সেটা বন্ধ করেছে কেবল নির্বাচন কমিশন আমি বলি আমি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন তারা কমিট করেছিল প্রত্যেকটা জায়গাতে ফ্রি এন্ড ফেয়ার পোল তারা এসিওর করবে করবে কিন্তু আমি বলি গতকাল ব্যর্থ হবে কার না কত ছাপা ওঠে কথা বলছ না আমি বলি কোন ভাবে কোন ভাবে গতকাল সন্ধ্যাবেলা একটা এসডিও আমি এই এসডি দুর্গাপুর একটা সার্কুলার ইস্যু করে যেখানে চারটি এর বেশি বুথ হবে সেখানে রাজ্য সরকারের পুলিশ দিয়ে ভোট হবে ইমিডিয়েটলি আমরা কমপ্লেইন করি এবং আমরা শুধু নয় সেটা সিপিএম থেকেও তারা ইয়ে করে পাঁচশো করে এবং সকালে তাদের দিতে দিতে দেরি হয় দিদি দিদি আস্তে আস্তে কেন্দ্রীয় ভোট যখন দেয় ওরা প্রায় দশ কোচি যুগ কেন্দ্রীয় ওরা দশটা এগারোটার সময় দিয়েছে তার আগে ওরা অনেকটা করেছে এবং এখনও যারা ভোট দিতে যাচ্ছে তাদেরকে তাদেরকে যথেষ্টভাবে ওরা মানে প্রয়োজন করছে ভয় দেখাচ্ছে যে কোনোভাবে ভোট দিতে যাবেন না বিজেপি বা অন্যকে ভোট দেবেন না টিএমসিকে ভোট দেবেন এবং আমি বলবো আমাদের এখানে এক কিলোমিটারের মধ্যে রঞ্জিত বলে আমাদের একটি ছেলে অ্যাক্টিভ ছেলে তাকে ওয়ার্ড নাম্বার দশ নাম্বার ওয়ার্ডে তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনার প্রতিটা বুথ তারপরে ওয়ার্ড শুনুন এক নাম্বার ওয়ার্ডে এক দুই তিন যেটা বুথের কথা বলেন এক দুই তিন শুনুন আমরা একটা বড় প্রশ্ন আমরা এজেন্ট যদি না দিতে পারি কংগ্রেস যেমন এজেন্ট দিতে পারিনি निर्भयी ठीक তার তার বুথ এজেন্টের কাগজ ইস্যু করা হয়েছিল ফটো দিয়ে আমরা জমা করেছি আমার কাছে যদি ইলেকশন কমিশনের আপনাদের রিপোর্ট থাকে দেখবেন অথচ কালকে রাত্রেবেলায় রাত্রি দশটা এগারোটা বারোটা রাত দুটো পর্যন্ত অনেক জায়গায় তাদের শাসানো হয়েছে মেনলি দুর্গাপুর টাউনে না দুর্গাপুর টাউনে আসে শাসানো হয়েছে এবং দশ থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছেলে না যে শুনুন মানুষের মৃত্যু ভয় তো সবার আছে পরিবারকে সবাই তো মানে পরিবার থেকে প্রেশার আসছে যে তোমরা যাবে না তোমরা গেলে এমনি হচ্ছে বাড়িতে এমনি বলে গেছে ছেলেরা সন্তান না কান্নাকাটি করছে তো মারা বাবারা যেতে যেতে পারেনি এবং তার জন্য আমরা দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট হতে কর্মী দিয়েও তারা পৌঁছাতে পারেনি তো এই ধরনের একটা সন্ত্রাস বাতাবরণ পুরোপুরি দেখেছে সারা বাংলার বুকে দুর্গাপুরের শুধু বুকে নয় সারা বাংলার বুকে আমি কংগ্রেসের ভাইদেরকেও বলবো ওরা এবারে দিতে পারেনি কারণ আগামী দিন দেখুন নিরে সবাই বিরোধী পক্ষে সিপিএম এর প্রসঙ্গ আনলেন অমিতাভ দা এখন বিষয় হচ্ছে যে বিরোধীদের মূলত তৃণমূলের একটা প্রচার রয়েছে যে পাউরুটির দুটো দিক বিজেপি এবং সিপিএম বা বামেরা পাউরুটির দুটো দিক জেনে মাখানো একটাতে একটা দিকে লাল একটাতে গেরুয়া অর্থাৎ বিজেপির হয়ে সরাসরি পথে নেমেছে সিপিএম এবং এটা কিন্তু আমরা বহু জায়গায় শুধু ছোটোখাটো নয় একদম মানে বড় সড়ো নেতাদের মুখ থেকে এগুলো শুনতে পাচ্ছি জনসভায় পথসভায় তারা বলছেন যে আমাদেরকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে বিজেপিকে ভোট দিন এই বিষয়টা একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে এই ব্যাপারটায় যাই না আমি সিপিএম এখানে কি বলেছে না বলেছে এখানে নয় এটা সর্বোত্তম যে আপনার ওখানেও বলেছেন আমার ওখানেও সিপিএম সেরকম কি বলেছে যাই না তবে একটা কথা হচ্ছে যখন একটা সুস্থ গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারার চেষ্টা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে যারা বিরোধী থাকে তারা একজুট হয়ে এর বিরোধিতা করে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে যে আমরা কাকে সাপোর্ট করব এবং সেখানে যে যাকে একটু বলশালী পায় তার দিকেই যেতে চায় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমি তো আমি তো জানি উল্টো আমি তো জানি বিজেপি আর টিএমসি ভাই ভাই 
না সেটা তো প্রচার করছে না পাড়া সে প্রচার করে গেছে কিন্তু বাস্তবে তো সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা প্রচার করছি না সেটা বামেরাও করছে আপনারাও করছেন আর প্রমাণ আমি দিচ্ছি আপনাকে না না সেটা বামেরাও একই প্রচার করছে যে দুটো নদী ভাই ভাই না না আমি আপনাকে বলি যে যখন বামেরা প্রচন্ড অত্যাচার করে তখন মমতা ব্যানার্জি আমাদের সাথে এসে হাত মেলায় তৃণমূল থেকে হাত মেলানোর পর কংগ্রেস কিন্তু একটা ড্যাস্টি অ্যাকশন দিয়েছিল সেই অ্যাকশনটা দু হাজার এগারোতেও ছিল আর এদিকে দু হাজার এই নয়ও ছিল দু হাজার এগারো তৃণমূল নেত্রী যে অভিযোগটা করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি একজোটে পাঁচ আপনি আমাকে বলতে দিন দু হাজার নয়ের রেজাল্ট আপনি দেখুন দু হাজার এগারোতেও তো ধুলির সাত হয়ে গেল বাম বাম শেষ হয়ে গেল কারণ যে ইয়েটা ছিল হুইপটা ছিল যে প্রতিটি বুথে সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে এবং মানে এরা বিরাট এ সৃষ্টি করে দিয়েছিল মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পেরেছিল আজকেও আমরা শুনেছিলাম আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম বিশেষ করে আমি তো আমার আসানসোলে বলবো যে আসানসোলকে বলা হয়েছিল আসানসোল একশো পার্সেন্ট ফোর্স থাকবে সেন্ট্রাল ফোর্স কিন্তু কোথায় আমরা তো কিছুই দেখছি না একসঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করছেন তা আপনার ওপেন করছেন না কেন ওপেন করছেন না কেন আমাদের সঙ্গে একটা দাদা যেটা কথাটা বললেন আমরা স্বাধীনতা প্রেমী আমরা গণতন্ত্র চাই আমি আমি মানতে আমি চাই আমরা আমার মনে হয় সিপিএম এবং কংগ্রেসও এটা চাইছে তো এই আমি বেঙ্গলের পজিশনে আসি বেঙ্গলের এখন যে পরিস্থিতি তৃণমূল সরকার এবং মমতাদের গুন্ডা বাহিনী যে কোনো ভাবে মানুষের ক্ষতি করে মানুষের জীবনের কাছে তাদের কাছে মূল্য নেই সে অন্য পার্টি করুক তাকে মেরে টাঙিয়ে দিচ্ছে তাকে মেরে দিচ্ছে তাকে গুলি গালাজ করছে আমার মধ্যে একটা সাধারণ একটা কর্মী আমি কর্পোরেশনে এই যে আমার আমার বাড়িতে আগের দিন রাত্রে বেলায় গুলি ছেড়ে গুলি ছুড়ে এসছে একটু এবং বোম ফেলে কলার আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ আছেন কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিছু বলেননি তাই তো আচ্ছা আমি একটু বলি এই ব্যাপার নিয়ে দুটো দর্শক বন্ধু যখন বললো দুটো নিয়ে আমি ক্লারিফাই করি প্রথমত দুর্গা ভারতবর্ষে একটা সারের বিরাট একটা ডিমান্ড এসছে ফার্টিলাইজারের তো গত দু বছর আড়াই বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে এবং বিভিন্ন যত সরকারখানার যেগুলো রাজ্য আছে সবাইকে জানানো হয় যে আমরা যে সরকারখানাগুলো আছে সেগুলো আমরা রিভাইভেল করব এবং দুর্গাপুরের সরকার কারখানা এবং হলদিয়া সরকারখানা এটা অ্যাকচুয়ালি এডিডিএ লিজ ল্যান্ড ছিল এটাতে দু সালে সফিট জুন এই লিজ এক্সপায়ার করছে তো গভর্নমেন্ট থেকে গত দু সালে একটা প্রপোজাল সতেরো সালে একটা প্রপোজাল আছে যে এইটা রিভাইভেল করা হবে এবং আপনারা এই জমিটা আবার রিলিজিং করা হোক আবার একটা নতুন পঞ্চাশ বছর করে রিলিজিং করা হোক কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইভেট ভেঞ্চারে বা নিজস্ব ইয়েতে এটাকে নতুন করে একটা কারখানাগুলো খুলবে কিন্তু রাজ্য সরকার ও ভারতবর্ষের আমি বন্ধু দর্শক বন্ধুকে বলি ভারতবর্ষের পাঁচটা সরকারা কিন্তু অলরেডি রিভাইভেল চালু হয়ে গেছে তাদের অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে সিনরি অন্যান্য যে ফার্টিলাইজার বিয়ার ফার্টিলাইজার প্রতিটা কাজ চলছে অথচ দুর্গাপুরের এরই নিয়ে আমাদের এই জমিটা দিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট প্রথমে এক লক্ষ করে এক হাজার একশো কোটি টাকা ডিমান্ড করে এবং এবছর যখন বিএফআই আঠাশ তারিখ মার্চ মাসে যখন দু সালে মার্চ মাসে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি যখন এটা বিআইএফএল থেকে বের করে দেয় অন্যান্য কারখানাগুলোর সঙ্গে তখন এটি দিয়ে এটা কোনো ডিমান্ড করে পাঁচশো পঁচিশ কোটি টাকা দিতে হবে তাহলে এই ল্যান্ডটা আবার একটা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিলিজিং করে দেওয়া হবে ফর অ্যানাদার টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি ইয়ার্স তো রাজ্য সরকারের কিন্তু এটা চাইনি রাজ্য সরকার মনে করেছে এটা যদি আবার কেন্দ্রীয় সরকার পেয়ে যায় কারখানাটা যদি ভোট ওপেন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিজেপি একটা বিরাট ভালো জায়গায় চলে আসবে অ্যাকচুয়ালি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন যে সরকার আছে টিএমসি এর কোনো শিল্প নীতি নেই এরা চায় না কলকারখানা খুলুক ভালো কিছু এমএমসির প্রসঙ্গে আসি বলে দিই এমএমসির প্রসঙ্গে একটু আসি এমএমসি তিনটে কোম্পানি মেলে ভেল 
कोल इंडिया एवं सीएल तीन टे कंपनी मिले एमएमसी रिवाइवल है जन्नो दो हजार आठ साले इटा के एक हजार एक सौ कोटी टाको तीन सौ कोटी टाका दिए इटा इटा पास है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऑनर ऑर्डर होने जाए उड़ा इटा इन्वेस्टमेंट करे एक टा रिवाइवल चालू करे किंतु राज्य सरकारे तरोत्ते मंत्री खूब कम शुनाउंड कर चेस्ट कर तो आमर पोषण होने चाहिए जेकून देखून ऐ जो आम्र एमए अखुन तो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे आमचेरे बालर बोक्तो बो तो एक ता एमपी बिराट एक ता काज अच्छे आमे दोस्तों को उन्होंने जिगर से कर बो आमदे जी एमपी चिलेन मोहताज संगमित्रा टीएमसी एमपी तारा कोतवाद देखे जन लास्ट पांच वर्षों में आमका जी � रिप्रेजेंटा क्षमता हिंदुस्तान के बीच तो बंद हो चुके हैं, वास्तविक तो बंद हो चुके हैं। इन्हें आपना देर एनडीए पूर्वोत्तर में एनडीए सरकारें आम लोगों की धारा भाई एक बार भी सब कार्य करने के बंद हो चुके हैं। आपने आशिका कुत्ते पार करना, एचएफसी तेरे कार्यों को ले, एमसी तेरे कार्यों को ले, प्रत्येक तो कार्य करना अपनी भावुन से जगह थे क्या हमारे दूसरों फैक्ट्री बंद हो गया लो तेरे में एलोस्टिन में कौन गांव के गांव में लोग कौन आवश्यक है बंद के जो फैक्ट्री बुला आते तार में पर एक टक वाला उठ लो ना आरो संगे संगे कोल इंडिया रिसीवर ने हमारे मतलब तेईस टक कोल इंडिया बंद हो तो चले थे आपने एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर एसटीएन एवं आमदे एक दुर्गा पुरे एक दुर्गा घोटा दे एक सौ पुरे घोटा एक सौ पुरे दुरे एक उन घोटा भारत बरस जुले जा चल से यही राजोत्ते दिल्ली यही सरकार राजोत्ते घोटा भारत बरस जुले जा चल से ये तो खूब ही पुलिस कार को था ये इग्लो के इच्छा कृतो भावे मंत्री 
যতটা একজন এখানকার বিজেপি বা কংগ্রেসের এমএলএ বিধানসভায় যে পরে কিছু করাতে পারবে ঠিক ততটাই না না আমি সেটা বলছি না যতটা যতটা বাবুল সুপ্রিয় সাহেবের পক্ষে যতটা সহজ ছিল বিষয়টা ততটাই কি সহজ ছিল সংগমিতার দিক खोलसाइट मना शुद्ध बामे যারা ভালো কংগ্রেসের নেতাও আছে যারা ভালো চান বাংলার উন্নতি চান বাংলার জন্য কিছু করতে চান লোকে অনেক আছে তারা রেগুলার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে আজকে মোদি যে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যদি আপনি একটু আগে নিউজ শোনেন উনি একটা প্রোগ্রামে ছিলেন কোথায় ছিলেন भलो मान मानुष सत्य उन्नति करते चाय मुख्यमंत्री तृणमूल मान चूरी बड़ डाकती गौहर सृष्टि करा जो गौहर दिए साम्प्रदायिक चिन्हित कर साम्प्रदायिक विजेपी हुरु 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 को डूबे जाजेपी हुरु को ढुक डुब प्रचार सरकार जाए 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে মানুষ যখন বিজেপির পরিস্থিতিটা বুঝবে আগামী দিনে দু হাজার তেইশ এর পর সর্বভারতীয় যে রেজাল্ট হবে সেই রেজাল্ট এর পজিশন বুঝবে মানে বিজেপি আসতে পারে বলছেন দাদা বিজেপি কেন আসবে অভিযোগ উঠছে আবাসদা যে আজকে মানে বিজেপির হয়ে সরাসরি বাম নেতারা কিন্তু পথে নেমেছেন এইটা আপনার জামুরিয়া থেকে আসানসোল সকাল থেকে কেমন ভোট হয়েছে এটুকু জানতে চাইছি কেমন দেখলেন মানুষের ভোট দেওয়ার জেদ আছে চেষ্টা করেছে ভোটটা কি ফ্রি ফেয়ার করতে পেরেছে মানুষ না সব জায়গায় হয়নি তাদের কি ভূমিকা দেখলেন এখনো পর্যন্ত মিশ্র মানে কোথাও কোথাও কি মানে তাদের তরফ থেকে অতি সক্রিয়তা দেখতে পেলেন আছে <laughs> সকাল থেকে বিধাননগর এরিয়ায় বিধাননগরে প্রায় নখানা পোলিং স্টেশন আছে ঠিক আছে তার মধ্যে একটাতে বসেছি আমার ওখানেও তিন খেলা বুথ আছে আমি যেখানে বসেছিলাম তো আমরা আমি আড়াইটার সময় ওখানে উঠে এলাম তো আমার সঙ্গে সিপিএম এর এবং তৃণমূলের লোকেরাও ছিল সবাই আমার চেনা শোনা এর মধ্যেই আছে পাড়ার লোকই তো ওনাদেরকে আমি জানলাম আড়াইটা পর্যন্ত আমরা ওখানে দেখলাম সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট হয়ে গেছে সিক্সটি পার্সেন্ট ওনারা আমাকে আমি অবশ্যই ওই বুথে কিন্তু প্রথম এবারে বসছি এর আগে বসিনি এর আগের আগের ইলেকশনে বসছিলাম এবারে এবার বসছি বেশ কয়েক বছর পরেই বসলাম ওনারা বললেন যে এই নর্মালি দুটো আড়াইটা পর্যন্ত ম্যাক্স টু ম্যাক্স পঞ্চাশ বাহান্ন হয় তো অলরেডি সিক্সটি পার্সেন্ট একটা ভোট হয়েছে তো আমি আশা রাখি আর দিনের শেষে বিধাননগর চত্বর থেকে তিনটে পর্যন্ত তিনটে পর্যন্ত আমি তো দুটো সময় বেরিয়ে এসছি ওখান থেকে আশা করি এখনো পর্যন্ত আশা করা যায় মানে দিনের শেষে আশা করা যাচ্ছে প্রায় সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ভোট হবেই হবে তো যদি এটা ভোট হয় মানে দাদা যেটা করলেন এই প্রসঙ্গে বললাম যে মানুষের খুব ইচ্ছা আছে ভোট দেওয়ার বিধাননগর অঞ্চলে একটু ওখানে বুদ্ধিজীবী লোকরা বেশি থাকে তো ওখানে খুব একটা ঝঞ্ঝা ঝামেলা কম আছে লোকে নিজের ইচ্ছাতে আবেগে আসছে এবং দিতে পারছে আমি বলছি না ওই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না বাট যেখানে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দিতে দেওয়া হচ্ছে না মারপিট হচ্ছে সন্ত্রাস হচ্ছে লোকে ভয় দেখানো হচ্ছে সেখানে অটোতে পৌঁছাতে পারছে না তো ঠিক পরিমাণ যদি ভোট হয় আমি আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আশা করি বিজেপি কিন্তু একটা বিপুল সাফল্য নিয়ে জিতে আসবে না মানে আমি আশা করি টোয়েন্টি প্লাস ভোট ধরমকে উপেক্ষা করে মানুষ যে সন্তুষ্টতা দেখিয়েছে রাইট সেটাকে সেটাকে আপনাদের দাবি হচ্ছে যে সেটা বিজেপির দিকে সেই ঢেউটা যাচ্ছে রাইট রাইট আচ্ছা এটাই আশা করি কেন এটা এটা বব মনে হওয়ার কারণ কি দেখুন মানুষ একটা পরিবর্তন যখনই একটা রেটিং অফ ভোটিং বেশি হয় এবং আমার ওই অঞ্চলে কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়নি আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যিনি বিজেপি সভাপতি লক্ষণ ঘুরি রয়েছেন সঙ্গে আমাদের টেলিফোন লাইনে লক্ষণ দা হ্যাঁ গুড আফটারনুন কি দেখলেন সারাদিন ভোট 
দেখুন ভোট বাবুল সুপ্রিয় যেদিন থেকে গেলে ভোটে পার্টিও সেদিন থেকে সারা জেলা জুড়ে সংস্থাপ চলেছে আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি আমি বারাবরিতে উনি প্রচারের সময় শুরু থেকে ছিলেন যেমন রেকিং হচ্ছিল ওখানে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ হয়েছে গাড়ি ভাঙচুর করেছে এবং আমাদের পাণ্ডবেশ্বরে প্রায় সত্তরটা বুথে রেকিং করেছে রানীগঞ্জে ঘটনা ঘটেছে তামড়ায় ঘটনা ঘটেছে সারা জেলা জুড়ে তৃণমূল শরীর মানে এই ধরনের সংস্থাতে মতামত তৈরি করেছে বালি মাফিয়া কয়লাবে চেষ্টা করেছে কিন্তু ভোটার যাই হোক না কেন আমরা কিন্তু এই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জিত জয়লাভ করছি এটা করতে গেছে বলতে পারি তার সঙ্গে বলে বারাবলি এবং পাণ্ডবেশ্বরে আমরা রিপোর্টিং চাইছি যেভাবে পুরো হোন্ডা দিয়ে বালি মাফিয়া দিয়ে কয়লা মাফিয়াদের ভোট রেকিং করেছে এই জন্য আমরা এই দুটো জায়গাতে প্রায় ছোট্ট পর্যন্ত যে বুথ এখানে রেকিং করেছে সেগুলো আমরা রিপোর্ট চাইবো এটা আটটার সময় আমরা বর্ধমান দুর্গাপুর যে আসন সেই আসনের ক্ষেত্রে আপনার আপনার মানে অভিজ্ঞতা কি রকম মানে একটা বড় জায়গা জুড়ে গ্রামীণ বেস রয়েছে সেই জায়গাতে কিরকম ভোট দেখলেন বহু জায়গায় লখনদা লখনদা বহু জায়গায় ইভিএম খারাপ হওয়ার একটা অভিযোগ এসছে আমাদের সকাল থেকে বহু অনেকগুলি জেলা থেকে এসছে একই ধরনের এই 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 দায়টা আপনি কাকে দেবেন ইভিএম খারাপ হয়ে যাওয়া লখনদা একটা নির্বাচন কমিশনের একটা একটা কমিটমেন্ট ছিল প্রত্যেকটা মানুষকে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন তারা করাবেন এই বিষয়টা তাদের ফেলিয়র কি বলবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য হ্যাঁ অমিতাভ বাদা যে জায়গাটা ছিলেন আমি 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 একটু তার আগে একটু চুনিদা জেনে যাই চুনিদা যে বিষয়টা বারবার করে অভিযোগটা উঠছে যে দুজন কলার আমাদের সিপিআইএম এর প্রার্থী এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপির যিনি সভাপতি দুজনে একই কথা বললেন যে তৃণমূলের সন্ত্রাস তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে মানুষ পথে নেমেছে এই বিষয়টা আপনি তো সকাল থেকে ছিলেন আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে মানেন যে হ্যাঁ এটা তৃণমূল প্রচুর সন্ত্রাস করেছে প্রচুর ইয়ে করেছে হ্যাঁ এতে কোনো বিমত নেই আচ্ছা তৃণমূল যেভাবে চলছে এটা আমি তো দেখলাম আমি কালকে আমার ওই এলাকাতেই দেখেছি ওখানে রাত্রিবেলাতে পুরো মানে খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো তারপরে সেই বাড়ি বিবের হলো এটা কি এটা কি আজ থেকে কুড়ি বছর বা পনেরো বছর আগেকার কোনো এই নোংরা বিটা ছিল না কবল ছিল না এই নোংরা বি ছিল আমি তো কথা দেখুন আমি আপনি বিশ্বাস করবেন না আমরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে একটাই প্রশ্ন লাস্ট এক মাস ধরে সব জায়গায় সিআরপিএফ থাকবে তো সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে তো মানে এই যে দুর্গাপুরে একটা কর্পোরেশন ইলেকশন হয়েছে কত দু বছর আগে কিছুদিন আগে আমরা 
কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে গেলাম প্রত্যেকটা মানুষের আবেগ হচ্ছে এটাই সিআরপিএফ থেকে যেন তারা নিজস্ব দিতে পারে আমরা তাকে বলতে যাইনি বিজেপিকে ভোট দিন আমি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছি আপনাকে বলছি আমরা কমার্সের সঙ্গে জড়িয়ে আছি বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছি বিভিন্ন মিটিংয়ে যেমন আমরা গিয়েছি আমি বিজেপির হয়ে যাইনি আমি নর্মাল রিপ্রেজেন্টেশনে গিয়েছি কোনো অ্যাজ এ মেম্বার অফ দ্য मानुष निजे भोट जो निजे दी क्योंकि सीपीएम टीएमसी सूझ पाखने गृष्टि जेमुआ পুরো মারপিট করেছে জেমুয়ার পুরো গ্রাম দুটো গ্রাম মিলে আটকেছে তখন কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে জিনিসটা ম্যানেজ করেছে তো এটা হবে কেন আমাদের ডিএসপি দুর্গাপুর ডিএসপিতে বিজনের তিনটে জায়গায় বুথ হয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী জিতে বাহিনী রাজ্য বাহিনী দিয়ে করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ারও প্রবলেম আছে তারা কোথায় থাকবে কোথায় ইয়ে করবে কোনো কারণে দিতে পারেনি আপনি বিশ্বাস করবেন না তিনটে জায়গা থেকেই সকাল থেকে প্রবলেম শুরু হয়েছে আমরা মেলের পর মেল আমি বুথে বসে বসে হোয়াটসঅ্যাপ করে করে বা আমাদের অন্যান্য নেতৃত্বরা ফোন করে বা একটা সবাই এগারোটা বারোটা থেকে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে ঢুকে যায় তারপরে ভোটিং শুরু হয়েছে এই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কেন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আসন ছিল সেটা হচ্ছে বহরমপুর বহরমপুর মানে হচ্ছে অধিক চৌধুরী খাস্তা লোক কিন্তু আজ সকাল থেকে আমরা দেখলাম যে সেই অধিক চৌধুরী মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি বারবার করে বলছেন রিভিং করছে সন্ত্রাস হয়েছে ছাপ্পা হয়েছে অথচ তিনি সেখানকার বেতাজ বাদশা এতদিন পর্যন্ত যেটা উত্ত যে অভিযুক্ত ওইখানকার টোটাল ইলেকশন মেশিনারিটা তিনি হ্যাঁ আজকে হঠাৎ করে কি এমন হলো যে অধিক চৌধুরী হঠাৎ এরকম একটা সারা শরীরের মধ্যে একটা হতাশার চিহ্ন হতাশার একটা ছবি দা হতাশা এখনই বলা যাবে না मानीजन दाड़ी मानी जिला सकाल घर बंदी प्रशासन चला शतर 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে রাজ্যের ডেমোক্রেসির দেশে এই ধরনের একটা লিডারের কাছে এই ধরনের আশা করি না আমার মনে হয় মমতাদি সত্যি যদি নিজের পায়ের মাটি রাখতে চাইতেন অনুব্রতর মতো একটা অপদার্থ লোককে ইমিডিয়েটলি হাঁটানোর দরকার আছে উনি প্রতিটা মিটিং এ প্রতিটা ক্ষেত্রে উনি যে বার্তা দিন যে কথা বলেন আমরা আগামী প্রজন্মের কাছে কি কথা নিয়ে যাচ্ছি আমার মতো একটা হুইজ লিডার তার তার অস্তিত্ব কি তার ব্যক্তিত্ব কি তার সূচনা কি তার আগামী দিনের মতামত কি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে ওদেরকে বলে দেওয়া আমার চেয়ে ওদের চেয়ে আমার বেশি গুলি আছে মানে কি বলাতে চাইছেন কি বলাতে চাইছেন আমি আমার শুনুন আমি অনুকুমার মন্ডলের সঙ্গে ধুতকুমার মন্ডলের সঙ্গে অনুগ্রহ মন্ডলে মেলাবেন না ধুতকুমারের আমার মনে হয় খুব খারাপ কথা আমি বলছি ওনার নিজের জুতোর যোগ্য উনি নন কিন্তু উনাকে একটা প্রেসিডেন্ট জেলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে উনি প্রতিটা বক্তব্য উনার প্রতিটা ভুল আমি 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 বক্তব্য বলে আপনাদের মতো বক্তব্য বলেন আপনি এবং মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে যতই এই চ্যানেল থেকে অ্যাটাক করুন না কেন আপনি আপনার দলের শান্তন বসু যা বলেছেন বা লকেট চট্টোপাধ্যায় যা বলছেন বা দিলীপ ঘোষ যেভাবে বলছেন সেটা কিন্তু আপনাকে মাথায় রেখে বলতে হবে কারণ শান্তন বসু তিনি বলছেন একদম পায়ে নয় বুকে গুলি করুন কপালে গুলি করুন আপনি যদি ফিতে নিয়ে ফুট ইঞ্চি লেপে দেখেন যে উনি এতটা বেশি বলেছেন আমাদের এতটা কম বলেছে তাহলে তো গণতন্ত্রের কোন সময় থাকে না আমি আমি যে দোষে অনুব্রত মন্ডল দোষী সেই দোষে আপনাদের নেতা নেত্রীরাও দোষী এটা স্বীকার করুন আজকে এই চ্যানেল থেকে যেভাবে আপনি অনুব্রতকে গালে গালি দিলেন সেটা বলুন আপনি আপনার সৎ সাহস থাকলে বলুন যে হ্যাঁ দিলীপ ঘোষও এই আগে অন্যায় করছেন লকেট চট্টোপাধ্যায় একই অন্যায় করছেন শান্তন বসু অমার্জনীয় অপরাধ অপরাধ মানে অপরাধ করেছেন মানুষের জন্য কারণ সাধারণ মানুষ তিনি কি বলছেন সাধারণ মানুষকে গুলি করবেন যারা মারা হচ্ছে তাদের বাড়িতে যায় তাদের ওই মায়ের মানে অকুত গান শুনি কথা শুনি তার কান্না শুনি বাবার পরিবারের কান্না শুনি বাচ্চাদের কান্না শুনি তখন আমার মনে হয় আমরা যথেষ্ট ভালো কথা বলছি কিন্তু দর্শক বন্ধু আছে মেন কলটা তারপর আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার কি আছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন বলছি আপনি কোথা থেকে বলছেন একটু কাইন্ডলি বলুন বীরভূম থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন আরেকজন আছেন সঙ্গে হ্যাঁ নমস্কার কি আছেন হ্যালো হ্যালো আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি 
এটা নির্বাচন দাঙ্গা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আরো তো অন্য অন্য স্টেটে তো গণতন্ত্র মানুষ দিচ্ছে গণতন্ত্রকে অধিকার রক্ষার সাথে মানুষ তো ভোট দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে কি এটা এরকম কি আমরা চেয়েছিলাম মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এরকম যে এই যে তার যে বাহিনী এর তাণ্ডব এত বেড়ে গেছে না আমরা তো আমরা আমি তৃণমূল করি তবু আমি বলতে চাইছি যে এরকম কি তোমরা চাইনি তো যে কেউ মোদী চাষ কেউ আঘাত পাস এটা ঠিক নয় ঘটনাটা এই কথাগুলোই শোনা যাচ্ছে আজকে যদি দেখা যায় ভারতবর্ষ প্লাস পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির গ্রেডটাকে কোন জায়গায় নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা কোনোদিন জানতে পারতাম যে এরকম ভাবে ভোট হতে পারে আজকে আজকে যত যত কথা মমতা ব্যানার্জি বলছে তার চাইতে বেশি কথা স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী বলছেন এবং তার মন্ত্রীরা বলছে এরকম কথা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল তো বলে না चौकीदार चोर है खराब कथा विजेपी बीजेपी गोटा बद गोटा चोर चोर कर बिुदे जाए पाकिस्तान लड़ाई लगे जाए घटना बिुदे जाए मेरुकरण राजनीति से फिर अर्थात संघ परिवार विजेपी तरा बृहतर जो मान धर्म जो जनगोष्ठी चित्तरण मानुष राजनीति मान प्रकृत शिक्षा मान शिक्षित युव समाज एग्जी आसना चाले 
আজকে কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর এইটা এইটা বিগত সাত আট বছর দশ বছর ধরে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সাত আট দশ বছর ধরে আর গোটা ভারতবর্ষে পাঁচ বছরে শুরু হয়েছে না এই জিনিস বারবার করে সাত আট বছরের কথা বলছেন আপনি একটা দীর্ঘদিনে বাম রাজত্ব দেখেছেন সেখানে বাম রাজত্ব ওই ছিল বলেই তো আমরা বাম রাজত্বকে হাঁটাবার জন্য টিএমসির সাথে যোগ করে যেভাবে বামকে তেরেছি না তখন কি সন্ত্রাস ছিল না আমাদের ব্যাপক সন্ত্রাস ছিল তখন বিরাট সন্ত্রাস ছিল তখন ছাপ্পা ছিল না একশো না এক মিনিট বামেদের ব্যাপারে আজকে মনে হয় আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না লালু আলম যে ছিল লালু আলম সেই লালু আলম স্বীকার করেছে যে বাম রাজত্ব আমরা কিভাবে পরিষ্কার হুইক দিয়েছিল আমরা সহযোগিতা সহযোগী ভাবে আলোচনা এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন কংগ্রেসের তরফ থেকে চন্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় তার দুজনকে অনেক বেশি অনেক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি পরের যে আলোচনা তার জন্য তৈরি থাকুন এক্ষুনি আসছি কেউ কোথাও যাবেন না নমস্কার